Всіх вітаю. Я дуже радий, що знову потихеньку-потихеньку на цьому YouTube-каналі виходять різні відео. Я думаю, ми будемо робити не тільки розмовні відео, а відео там, де є рецепти. Тому, я думаю, зараз декілька рецептів, а потім знову будемо говорити. Я радий, що зараз ми знаходимося в новому закладі, він називається «Інчі». В ньому ще не було ремонту, тому який, який заклад був у Львові, такий ми взяли. Тут ми працюємо, допомагаємо, допомагаємо всім, хто потребує в харчуванні. І я вирішив, тут треба познімати рецепти, бо ну, я, ну, я хочу ділитися рецептами. Я вважаю, що вони потрібні, і я думаю, що ви також вважаєте. Якщо ви так вважаєте, то тисніть лайк, тисніть дзвіночок, пишіть свій коментар. І що важливо, що ви зараз ви можете стати спонсором каналу, ви можете легко стати спонсором каналу, і таким чином допомагати, ну, мені допомагати, моїй команді допомагати. Якщо немає такої змоги, то нічого страшного. Просто головне зараз робити те, що ти можеш робити. І я думаю, що е, я можу давати рецепти, і я точно, точно хочу вам їх давати. Тому сьогодні будемо готувати паляницю. Я знаю, що паляниця вже багато хто готував, можливо, багато хто знає рецепт, але, вочевидь, це треба приготувати, треба залити на YouTube, щоб на YouTube була паляниця від Євгена Клопотенка. Щоб якщо ти через півроку, через рік захочеш приготувати цю, цей хліб, цю страву, то обов'язково ти матимеш рецепт. Що для цього потрібно? Для цього потрібно борошно, для цього потрібна кисломолочна продукція, потрібна сода і сіль. Це все, що потрібно. І коли я перший раз приготував паляницю, це було, мабуть, на початку березня я відчув ось цей зв'язок, я зрозумів, що ну, паляниця – це така назва, а вона, звичайно, прикольна, вона розпіарена, але в першу чергу це той хліб, я думаю, один, який з найперших готували, коли не було в тебе багато нічого, в тебе було зброжене молоко, в тебе було борошно, і ти його поєднував в одній страві. І це, власне, був хліб. Він не такий, як зараз. Пишний, з додаванням насіння, цільнозерновий. Ні, він просто звичайний. Саме той, який давав людям змогу виживати. І той, власне, який люди брали з собою в походи. Той, який брали військові з собою походи. Тому це повернення до, до того е, такого справно несправжнього, до того такого автентичного. Цей хліб про це. Я вважаю, що коли е, війна закінчиться, то обов'язково е, паляниця буде е, трошки треба прокачати, щоб вона була, відповідала нормам сучасності, але в цілому вона буде вживана, і можна буде Багато і купити в магазинах. Я впевнений, що і в мене, і в 100 років, і в інших можна буде куштувати паляницю, тому що це щось таке дуже-дуже важливе і сакральне. Сумував я за тим, щоб говорити. Тепер давайте приготуємо. Нам треба взяти, власне, зробити просту процедуру. Поєднати всі інгредієнти. Гарно, 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 гарно вимішати. У мене є 400 мл кефіру. Коли зброжене молоко, скише молоко, це те, що нам потрібно для, для паляниці. Пів столової ложки солі. І в мене є пів столової ложки Соди, а також пів кілограма звичайного пшеничного борошна. Приблизно ось так, десь пів столової ложки солі, сода. Якщо у вас немає кисломолочної продукції, то, звичайно, можна взяти соду і загасити оцтом, і можна додати потім води. Це можливо, але, мабуть, краще буде. 400 мл кефіру. Ну і тепер, мабуть, найважчий момент – це все гарно, гарно, гарно і дуже Сильно треба вимішувати, щоб воно мало однорідну масу. Коли ви раніше бачили це відео, там, де люди такими сильними руками вимішують борошно, бо раніше не було тістомісів і треба було все робити вручну. І це, мабуть, найважчий момент, але він, власне, і тебе відправляє в ту автентичність. Ось такими рухами ми наче гарно ось так загортаємо хлібину. Робимо прямокутничок і ось так в центр загортаємо. Ось так наче робимо конверти. Можна робити і не паритись, а можна, щоб була гарна така незвична форма. Зробити ось так. Я спробую, щоб вийшла така справжня хлібина, така автентична. Тепер духовку я вже розігрів, температура 200 градусів, ставимо до неї, чекаємо 40 хвилин і отримуємо ось той прекрасний, гарний український хліб. Власне, пройшло 40 хвилин, паляниця готова, вона ще дихає, треба трішки часу, щоб вона охолола і е, скуштуємо її. Ну, 
Ну, ось така гарна паляничка у нас вийшла. Я її зараз порізав ножем, але традиційно вона, звичайно, ламалася руками. Наскільки мені відомо, ця інформація, можливо, це правда, не правда, але ось так і руками набагато якось ти відчуваєш хліб і відчуваєш землю. Ось такий рецепт, ось така наша паляничка, я думаю, гарна вийшла, ви пишіть коментарі, і я думаю, що ми будемо з вами тепер бачити ще частіше, тому коментуйте, пишіть, як ви себе відчуваєте, пишіть, які б хотіли рецепти, можливо, щось із пшона, можливо, щось із ячки, можливо, хотіли б ще щось, пишіть, я завжди буду реагувати і робити те, що зможу, тому з вами ваш Євген Копотенко, цілую вас у вашу паляницю.